各位棋友，大家好，今天我们继续和大家来分享第一届中日围棋擂台赛 NEC 杯中日围棋擂台赛的烽火愈演愈烈。第七个回合，小林光一战胜了几乎势不可挡的江柱九，是因五连败而对擂台前景感到忧心忡忡的日本棋界，获得了稳定和鼓舞，并重新恢复了自信。1985年5月20日，小林光一来到中国社擂，我方攻擂的是排在第三位的。邵振中七段，这已是他们之间的第三次交锋。早在1983年，小林光一随日本读卖新闻组织的围棋代表团来访时，邵振中就曾两次与之对垒。遗憾的是，两盘棋都输掉了。第二局原以胜利在望，但由于他太紧张，能吃掉的棋反而成了双活，收官时又一损再损，以致大好形势付之东流。对局开始，小林光一执黑先行。有趣的是，双方从布局开始，落子飞快，犹如复盘一般，很快就下出了与1983年双方首次交手之时完全一样的开局。至第十九手，黑棋长出，双方仅用了不到五分钟的时间，这在重要的比赛当中是非常少见的。由此也可以看出，小林光一对于这次比赛也非常的慎重，选择了首次战胜邵振中的布局。而邵振中在比赛之前的两个月，对这一开局和国家队的队友们也进行了深入的研究。有趣的是，在比赛之前的半个小时，中国围棋协会的主席李梦华会见了小林光一。在谈话当中，小林光一承认，这次来华社擂，心里还是有点紧张的，因为不知道究竟能够打成什么样，所以布局选择了他拿手的套路。下一手棋，白棋。多压了一手，这是国家队的研究心得。两年之前的那盘棋，白棋选择了在下方尖，黑棋靠，白棋团，黑棋立下。接下来白棋利用争子有力，在此扳的时候，黑棋点了一手，威胁这一带切断白棋。而白棋冲反击，黑棋压，白棋再长，黑棋接下来连压两手。由于下一手的断非常严厉，白棋下一手再次扳出，小林光一则扳了下去。最终这盘棋，小林光一中盘获胜。本局当中，经过国家队的集体研究，白棋在这个地方改变了策略，多压一手。这手棋我们后面会发现作用，而黑棋则沉稳的继续在四线长。小林光一以为你压四线，我总是不亏的。而接下来，白棋照方抓药再尖的时候，小林光一也意识到这一带白棋加厚，对于这个局部的攻防会有影响，所以他慎重的没有选择靠下。而是更为宽松的小飞了一手，棋谱很快传到了对局研究室中。据瑞奈威九段在《观战记》当中写道，密切注视着棋局进程的聂卫平、马小春、江柱九等棋手看到棋谱，都露出欣喜之色。小林光一果然选择了这一定式，而根据赛前的研究，此时白棋靠出就可以取得优势。黑棋当然不能打吃，否则被白棋滚包，外围的这颗子受伤严重。这个不行。那么，如果黑棋在此冲的话，白棋可以断打，然后打吃完之后多贴一手，这就是此前白棋多压一手的用意。下一手，白棋可以夹在此处。由于气紧，黑棋已经动弹不得，而让黑棋苦闷的是，下方这一带收不住白棋的气，你顶住白棋长出，再爬白棋一长。由于这一带争子，白棋有力，黑棋已经无法反抗，这样。黑棋大败，那么局部黑棋最强的应对，此时是在此冲出，白棋顺势贴回，黑棋长先手，接下来打吃完之后再次断，那么白棋准备了从一路打，然后扳吃脚步两颗黑子的手段，这样黑棋下一手棋夹住两颗白棋，白棋顺势一爬，由于气紧黑棋扳不住，跳的时候白棋再长，黑棋飞不断，白棋再次小飞，这样。白棋在脚步的实地收获巨大，而且全局没有孤棋，这个结果白棋是满意的。但是观战室中的棋手等了许久，不见邵振中的下一手棋传来，均大惑不解。然而此时对局室中，邵振中却陷入一场自我怀疑之中。面对黑棋的这手小飞，邵振中以为小林光一在这一带也有研究，他在此苦吟了25分钟。
，这也是本局用时最长的一手棋。然后他以为小林光一在这代也有手段的时候，下一步棋他临阵变策，靠在了脚步。但是局后看，这步棋是严重的问题手。黑棋扳住，白棋先手挡下，黑棋吃住一颗子。等到白棋再靠出的时候，黑棋就直接长出了。此时，由于脚步做的这个交换，黑棋脚步的两颗子已经得到了急剧的加强。现在脚步，黑棋不需要再去处理，而白棋的两块棋却不活。与之前的图相比，白棋不仅实力损失惨重，而且厚薄也发生了变化。下一手，白棋再连回的时候，黑棋长先手，然后跳攻了过来。研究室当中认为，这个局部少阵中的靠损失了将近一手棋。以下黑棋展开了全面的攻势，白棋拐出头，黑棋飞，白棋压的时候，黑棋从中央直接震了过来，雷霆万钧之势显示了小林光一攻杀的信心。下一手棋，白棋长出，黑棋飞护住左边实力，白棋飞，这是脚步残留的手段，黑棋挡住，然后白棋强硬的扳在一路，这样脚步就留下了一个结征。而下一手黑棋打的时候，白棋并没有直接去开劫，而是先尖在此处，试探黑棋应手，同时制造劫材。其实此时黑棋只需要简明的一退，已经可以确保优势，因为这个地方白棋的大龙效率极低。但是实战当中，小林光一考虑了五分钟之后，嘴里低声的嘟囔着：“是不是过分了？”说完，把棋子重重的。拍在了四十七位，清脆的棋子声音显示了小林的自信，更显示了他要对这块白棋攻击到底的决心。下一手，白棋开劫，黑棋提，白棋搬下去找劫材，黑棋就直接把劫消掉了。接下来白棋打吃去做活大龙的时候，黑棋二路立，又是抢手，不让白棋轻易活棋。白棋接下来再次飞。这手棋一来瞄着黑棋的断点，二来伺机对黑棋两颗子发动进攻。白棋下完这手棋之后，黑棋没有落子。五分钟之后，到了中午午休的时间，在午餐的时候，两人吃的都很少，想必他们还沉浸在对局的气氛之中。下午一点继续对局，下一手黑棋靠在此处，这个地方无论如何要防住这个断，否则一旦被断的话，下方的这颗黑子。和左边的这四颗黑子难以两全，而白棋下一手棋选择了挡在下方。各位棋友可能会有疑问，为什么白棋不在做了准备之后挡在上方？这样两颗黑子不是死掉了吗？但是黑棋可以直接冲，多弃一子。白棋只有顶住，黑棋打吃先手，然后再断的时候，这个白棋的大龙就被分断了。下一手棋黑棋连回，这样白棋的大龙集中。将陷入苦战，这个结果白棋不能忍受，所以实战当中思虑再三，少阵中选择了从下方挡住，而小林光一依旧强硬的拐回了两颗子，继续威胁大龙。接下来白棋再次加阻断黑棋几颗子的退路，黑棋顶住，白棋先手扳，加固自身，然后再次挡住，双方再次形成了激烈的对杀，黑棋长先手。白棋粘住，然后黑棋断上去。白棋再次摆出了一副破釜沉舟的架势，虽然没有必胜把握，但箭在弦上，已不得不发。而小林光一也沉稳应战。下一手棋，白棋如果顶在此处，那么黑棋可以先在外围断。白棋打吃，黑棋粘住。由于以下黑棋收气，可以直接吃住白棋。白棋只好坚出长气。接下来黑棋冲了之后，一路扳是好手。白棋再挡住。黑棋打，白棋提，黑棋一打，这样双方再次形成结争。然而郁闷的是，白棋没有劫材，你打吃我就提掉。这样一旦白棋结败，上方的五颗子不活，大龙也没有活境，这个图白棋不行。所以实战当中，少阵中选择了在此贴住收气的方法，而小林光一的下手棋却错失了一举获胜的良机。研究室中认为，此时黑棋只需要粘住。白棋已经在劫难逃，现在白棋如果粘住不断，黑棋先从上方断定型，白棋打黑棋粘，由于局部黑棋有四气，而白棋只有三气，所以下一手白棋尖出
。那么这样一来，黑棋在这个局部再点，和刚才就大不一样。现在白棋如果再走这个，被黑棋退回，这个白棋不行。那么如果白棋现在去挡住，黑棋就直接坐野。由于这个打吃是接不归，白棋现在如果挡在这儿，黑棋也坐野，这样双方各有一口公气，形成双活。这个结果，由于外面的白棋是死棋，局部白棋全部崩溃。而如果白棋先叫吃，黑棋可以不去管这三颗子，直接再次打吃。白棋提，黑棋也提，这样黑棋做活，大龙死掉，这盘棋依然结束了。这块白棋还没有完全活井。那我们看点的时候，如果白棋先打吃，期待着黑棋走，然后白棋再挡，这样你再做野，白棋一路搬，这个地方黑棋走不到了。但是在你打的时候，黑棋有直接挤的好手，白棋还是不能乱动。这个地方，如果你现在去走，那我打吃就还原了。你粘这个，我就把这个提掉，这个白棋死掉了。所以这样，白棋还是只有吃，黑棋再吃住这颗子，和刚才大同小异。这个结果当然是不行的。而如果白棋变招，在黑棋粘在此处的时候，白棋抢占坐眼的要点，那么。黑棋还是会先在上方断定型，白棋打黑棋粘，白棋再兼住，下一手棋黑棋就可以直接断进去了。这样一来，这一代白棋的六颗子气解，下一手白棋再搬了收气的时候，黑棋可以先再次打吃，白棋再走，黑棋挡下去。现在我们看到这个局部，白棋不入气，这是白棋最痛苦的地方。即使你脚步提了这颗子，不入气的问题依然存在。那么现在。白棋如果粘住这个，黑棋可以在此直接提劫，这样我们看到白棋还是不行。而如果白棋去提吃这颗子，黑棋点进来就可以了。白棋粘住，黑棋退回，两边不入气，这个地方类似于金鸡独立，白棋全军覆没。所以黑棋一粘，一举获胜。然而小林光一却莫名其妙的错失了这一要点，他实战当中直接点了进去，结果白棋挡住。黑棋再退回的时候，白棋抢到了团的要领。这个局部，白棋重新燃起了希望之火。现在黑棋如果挡住收气啊，因为你走这个不行，走这个白棋就直接搬过了。那么黑棋挡的时候，白棋有扑的做劫好手，下一手棋打吃就成为劫不归。黑棋提劫与之前的劫中不同，白棋此时就有了上方打的劫材。黑棋提掉，接下来白棋提回。现在。黑棋不能够去粘，那么白棋一粘，黑棋反而死掉了。所以这个地方黑棋找不到劫材，那么下一手棋黑棋再次一冲，白棋由于气紧将无力抵抗，这个结果直接开劫，小林光一没有把握。所以实战当中，在白棋团住的时候，黑棋也看清了局部的变化，下一手棋他选择了在下方长，在瞄准白棋这条小龙的同时，也在为右边制造劫材。白棋压出，黑棋强硬的再搬，而此时邵振中又一次下出了问题手，所以本局当中邵振中的问题主要出在心理上，还是有点惧怕日本的超一流高手。这个时候无论如何，白棋都应该搬上去。右边这一带即使开劫，白棋也没什么好怕的，大不了这一带通过劫争把大龙逃出去，让黑棋吃住几颗子。但下方这条龙无论如何不能出问题。然而实战当中，或许是劫后余生，邵振中长出了一口气，忙不迭的想要把这一带的味道补进。接下来白棋直接补了一手。然而中央这一带轮到黑棋动手，白棋陷入苦战。下一手棋，黑棋长出，白棋跨出作战必然，黑棋夹住。而接下来白棋搬了之后，在这个地方的粘住，成为了本局最后的败招。研究室中认为，此时白棋应该先叫吃一手，然后直接虎出去。黑棋断看似严厉，但是这一带黑棋也撞气了。下一手棋，白棋可以从下方切断。黑棋打吃，白棋长出。黑棋再爬，由于这一带紧住了黑棋的气，白棋可以再次强硬的扳住。这样，黑棋回到下方不断的时候，白棋也后失的粘。接下来黑棋再扳，白棋扳住。黑棋粘吃住下方几颗子，而白棋则在这一带搬弃子。这样一来，虽然下方的白棋被吃
，但是由于此前在右边，白棋已有所收获，加之左边的潜力广阔，这个棋还很漫长。甚至国家队的棋手还给小林光一设置了一个陷阱，如果这个时候黑棋在下方顺手跟着搬的话，白棋就有再次搬的抢手。这样一来，我们看到下方有断，上方有粘，这个黑棋反而将陷入苦战。这个结果白棋满意。然而实战当中，白棋随手的这一粘住，给了小林光一表演的机会。下一手棋，黑棋后势的长出，白棋再断为时已晚，中央的四颗黑子已经变厚了。接下来黑棋就一路从三路爬了出来，白棋再长，黑棋爬，白棋再粘住的时候，邵振中局后坦言，在这个地方他由于过度紧张，没有看到黑棋扳的变化，他以为黑棋会在这一带长。这样白棋还有跳出去反击的余地，但是当黑棋一搬的时候，白棋已经找不到出路，无奈只好在此断，黑棋长出。接下来白棋再长的时候，黑棋就跳出来了。要想抓住这四颗黑子，难比登天。下一手，白棋在下方搬，补后这四颗白子。白棋再搬的时候，邵振中又选择了粘住。这手棋也遭到了聂卫平九段的批评，他认为此时形势已非。无论如何，应该在这一带对黑棋发动强攻，寻求机会，这样浑水摸鱼，说不定还能找到小林光一的错误。然而实战当中，白棋这一粘，局面进入了小林光一擅长的温水煮青蛙的阶段。一旦被小林光一确立优势，他将迅速定型，直接把优势转为胜势。下一手，黑棋后势再次尖出，以下白棋虽竭力反抗。但是已经找不到机会，厚重的小林光一将自己的棋全部都补好，白棋想求战却找不到发力的地方。下一手黑棋直接打入，白棋阵分断黑棋的时候，黑棋捡灭了一拆二，将左边白棋的阵势破掉。下一手白棋再尖，想要进攻的时候，黑棋直接二路飞转身了。接下来白棋再搬，黑棋一尖，将控转移到了左下方，活棋之后。白棋下方的空被破，这盘棋实地白棋已经严重不足。下一手，白棋提，黑棋就粘住。接下来白棋再刺，黑棋继续后势的粘。以下白棋连回，黑棋大飞，将左边这块棋彻底做活。下一手白棋跳出，最后的一个战斗，而黑棋就简明的跳。接下来白棋再跳，黑棋刺，白棋双的时候黑棋粘住。这一带黑棋只需要长出气来就可以，因为下方的白棋气并不多。下一手棋，白棋双住，黑棋还腾出手来抢占了上方最后的一个大场。以下邵振中碰，再度释放胜负手，但为时已晚，黑棋就淡定的一退。白棋再飞，黑棋捡兵爬过，白棋刺，黑棋就粘。下一手白棋贴出，想要跟这块黑棋搏杀的时候，黑棋扳头，白棋再扳，黑棋直接扳与上方联络。白棋打吃，黑棋就粘住。下一手白棋挖的时候，黑棋一叫吃。现在由于上方有断，白棋已经不能再跑，否则黑棋打完之后这一断，反而将白棋吃住。邵振中这几手棋是认输的一个台阶。下一手棋白棋再贴的时候，黑棋粘先手，白棋粘。接下来黑棋一尖，上方全部渡过，白棋再跳，黑棋就挡住。下一手白棋靠住，黑棋长先手，白棋粘。然后黑棋在中央一靠的时候。邵振中就投资了。从下方尖出之后，小林光一这一连串的下法，将局面迅速简化定型，下的可谓是滴水不漏，完美的体现了自己后半盘的风格。赛后，邵振中说：“小林的棋的确比我好，输倒没有什么，但这局棋没有下出自己应有的水平，心里实在很不好受。”当天晚上，在北京体育馆，对着近千名中国围棋观众，连胜两场的小林光一。口气坚定地说：“虽然中国现在还是占着优势，但日本方面是绝不肯认输的。至于我，我决心要战斗到最后。”听了这番宣言，在场的中国棋手们不禁都相视而笑。他们呢，同样要战斗到最后的决心和信心也尽在不言之中。而下一局棋，小林光一将迎来钱宇平的挑战。这盘棋是中日围棋擂台赛历史上。最为悬疑的一局，也号称是一盘没有下完的棋。那么下一局棋，我们将在关键处
结合 AI 的观点，对这盘棋进行剖析。感谢大家关注，今天讲解就到这里，下个视频再见。